வெல்கம் ஆல் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஸ்டேட் ஆஃப் ஈக்வலிபிரியம் பற்றி பார்க்கலாம் ஸ்டேட் ஆஃப் ஈக்வலிபிரியம் அப்படிங்கிறது கெமிக்கல் ஈக்வலிபிரியம் அண்ட் ஃபிசிக்கல் ஈக்வலிபிரியம்னு இருக்குது ஃபஸ்ட்டு நம்ம கெமிக்கல் ஈக்வலிபிரியம் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த கெமிக்கல் ஈக்வலிபிரியத்தில் பார்த்திங்கன்னா ரிவர்சபிள் ரியாக்ஷன்னு ஒரு ரியாக்ஷன் இருக்குது இந்த ரிவர்சபிள் ரியாக்ஷனை பற்றி நான் ஆல்ரெடி வீடியோ வந்து போட்டிருக்கேன் ரிவர்சபிள் ரியாக்ஷனுங்கிறது என்ன ரிவர்சபிள் ரியாக்ஷன் அப்படின்னா அந்த ரியாக்ஷன் வந்து ரிவர்ஸ் ஆகும் எப்படி ரிவர்ஸ் ஆகும் இப்போ இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் இக்குவேஷன் இருக்குது கால்சியம் கார்பனேட் அப்படிங்கிற ரியாக்டன்ட் வந்து இருக்குது இந்த ரியாக்டன்ட் டீகம்போஸ் ஆகி நமக்கு கால்சியம் ஆக்சைடு அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடு கேஸ் அப்படிங்கிற ப்ராடக்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ ஃபஸ்ட்டு நடக்கக்கூடிய இந்த ரியாக்ஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபார்வேர்ட் ரியாக்ஷன் இந்த டைரக்ஷனில் வந்து நடக்குது ஓகேவா அதுக்கப்புறமா ப்ராடக்டான இந்த கால்சியம் ஆக்சைடு அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து ஃபார்ம் ஆனது இப்போது திரும்ப கம்பெயின் ஆகி நமக்கு அகெயின் இந்த கால்சியம் கார்பனேட்டாக வந்து ஃபார்ம் ஆகும் இது வந்து செகண்டாக நடக்கக்கூடிய ரியாக்ஷன் விச் இஸ் அ பேக்வேர்ட் ரியாக்ஷன் இது இந்த டைரக்ஷனில் வந்து நடக்குது ஸோ இது தான் நம்ம ரிவர்சபிள் ரியாக்ஷன்னு சொல்கிறோம் ரிவர்சபிள் ரியாக்ஷனில் ஆரோ பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு ஆரோ வந்து வரும் அதோடைய ஹெட்டு வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் வந்து இருக்கும் அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த ஃபார்வேர்ட் ரியாக்ஷனும் சரி பேக்வேர்ட் ரியாக்ஷனும் சரி சைமல்டேனியஸாக நடக்கும் அதாவது அடுத்தடுத்து நடக்கும் ஃபார்வேர்ட் ரியாக்ஷன் நடந்து முடிஞ்ச உடனே அகெயின் பேக்வேர்ட் ரியாக்ஷன் வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே நம்ம கான்சன்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு டேர்ம் வந்து லேர்ன் பண்ணியிருக்கோம் லாஸ்ட் வீடியோவில் எப்படி ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷனை சில ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிற மாதிரி நான் வீடியோ போட்டிருந்தேன் அதில் கான்சன்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறது ஒன் ஆஃப் த ஃபேக்டர் விச் இஸ் இன்ஃப்ளூயன்சிங் த ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் இப்போது கான்சன்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறது அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் அப்படிங்கிறது அதிகமாக இருக்கும் அண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறது கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் அப்படிங்கிறது குறைஞ்சிடும் கம்மியாயிரும் இதில் ரேட் அப்படிங்கிறது என்ன ஸ்பீடு ஸோ கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ஸ்பீடு அதிகமாக இருக்கும் கான்சன்ட்ரேஷன் கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸ்பீட் அப்படிங்கிறது குறைஞ்சிரும் அந்த ரியாக்ஷனுடைய ஸ்பீடு சரி இப்போது கம்மிங் பேக் ஹியர் இங்கே பாருங்கள் இனிஷியலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா ரியாக்ஷன்லாம் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கால்சியம் கார்பனேட் அப்படிங்கிற ஒரு ரியாக்டன்ட் வந்து எடுத்திருக்கோம் இதோடைய கான்சன்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறது இனிஷியல் ஸ்டேஜில் அதிகமாக இருக்கும் நான் இங்கே ரியாக்டன்ட்டுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்குதுன்னு இண்டிகேட் பண்ணி காட்டியிருக்கேன் அப்போது ரியாக்டன்ட்டுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து அதிகமாக இருக்கும் போது இப்போது இந்த ரியாக்டன்ட் கெமிக்கல் ரியாக்ஷனில் இன்வால்வ் ஆகி அது ப்ராடக்டாக ஃபார்ம் ஆகும் போது பார்த்திங்க அப்படின்னா தட் இஸ் அ ஃபார்வேர்ட் ரியாக்ஷன் இல்லையா அப்போது இந்த ஃபார்வேர்ட் ரியாக்ஷனுடைய ரேட் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா ரியாக்டன்ட்டுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஃபார்வேர்ட் ரியாக்ஷனுடைய ரேட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இப்போது ரியாக்டன்ட் வந்து ப்ராடக்டாக ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிறப்போ ரியாக்டன்ட்டுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் இந்த இடத்துல இப்போ பார்த்திங்கன்னா குறைஞ்சிருக்கும் அதிகமாக இருந்தது கம்மியாக இருக்கும் அப்போது மிச்சம் அந்த கான்சன்ட்ரேஷனில் என்னாச்சு ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆனதுனால அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து இப்போ ப்ராடக்ட்ஸை மூவ் ஆகி ப்ராடக்டோடைய கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து இந்த நேரம் அதிகமாக இருக்கும் இப்போது ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆனது என்ன ஆகும் கம்பெயின் ஆகி நமக்கு திரும்ப இந்த கால்சியம் கார்பனேட் வந்து ஃபார்ம் ஆகுமா அப்போது இங்கே இப்போ பேக்வேர்ட் ரியாக்ஷன் வந்து நடக்கும் இப்போ ப்ராடக்டோடைய கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா இப்போ பேக்வேர்ட் ரியாக்ஷனுடைய ரேட் அப்படிங்கிறது அதிகமாக இருக்கும் தேன் த ஃபார்வேர்ட் ரியாக்ஷன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபார்வேர்ட் ரியாக்ஷனுடைய ரேட் வந்து அதிகமாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறமா ப்ராடக்டோடைய கான்சன்ட்ரேஷன் கூட்டினதுக்கப்புறம் பேக்வேர்ட் ரியாக்ஷனுடைய ரேட் அப்படிங்கிறது அதிகமாகிருச்சு ஓகே இப்போது பேக்வேர்ட் ரியாக்ஷன் நடந்து நமக்கு திரும்ப அகின் இந்த கால்சியம் கார்பனேட் அப்படிங்கிறது ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு ஸோ அதை தான் இங்கே வந்து கொடுத்துருக்காங்க இனிஷியலாக ஃபார்வேர்ட் ரியாக்ஷனுடைய ரேட்டு தான் வந்து அதிகமாக இருந்திருக்கு தேன் த பேக்வேர்ட் ரியாக்ஷன் ஏன் ஏன்னா அந்த கால்சியம் கார்பனேட் அப்படிங்கிற ரியாக்டன்ட்டுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் இனிஷியலாக அதிகமாக இருந்ததுனால அப்புறம் டியூரிங் த கோர்ஸ் ஆஃப் ரியாக்ஷன் அந்த ஃபார்வேர்ட் ரியாக்ஷன் நடந்து அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த ரியாக்டன்ட்டுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறது குறைஞ்சி ப்ராடக்ட் சைடு அதிகமாக இருக்கும் ப்ராடக்டுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் எப்போ அதிகமாகுதோ
that is rate of reaction is directly proportional to the concentration eppa concentration adhigamagudho rate of reaction appa adhigamagum eppa concentration vandu koreyudho appa rate of reaction abbingaradhu koreyum seri indha mari nadandhirukkum bodhu sila certain stage ku apparama pathinga appadina indha rendu thodaiya rate um that is both the forward reaction and backward reaction indha rendu thodaiya rate speed me vandu equal a vandirukum so if a forward reaction or a rate to backward reaction or a rate to equal a varu do upon the point la irund there will be no change in the concentration of both the reactant and the product with time adavud இனிமேல் அதுக்கப்புறமா ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் நடந்தாலும் சரி பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன் நடந்தாலும் சரி ப்ராடக்ட் சைடு அண்ட் ரியாக்டன் சைடில் எந்த ஒரு கான்சன்ட்ரேஷனோ சேஞ்ச் ஆகாது தேர் வில் பி நோ நெட் சேஞ்ச் இன் த ரியாக்ஷன் அண்ட் ரியாக்டன் சைடு அண்ட் ப்ராடக்ட் சைடு அதோடைய கான்சன்ட்ரேஷன் அமௌண்ட் அப்படிங்கிறது அப்படியே ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் மாற்றங்கள் வராது ஸோ நோ மோ ப்ராடக்ட் இஸ் ஃபார்ம்டு அப்போ இந்த ஸ்டேட்டை தான் நம்ம ஈக்குவலிபிரியம் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ஈக்வலிபிரியம் அப்படிங்கிறது ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷனில் அட்டைன் ஆகிருந்துச்சு அப்படின்னா தட் வி கால் இட் ஆஸ் அ கெமிக்கல் ஈக்வலிபிரியம் ஸோ கெமிக்கல் ஈக்வலிபிரியம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா அது வந்து ஒரு ஸ்டேட் ஆஃப் ரிவர்சபிள் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் அதாவது ஒரு ரிவர்சபிள் கெமிக்கல் ரியாக்ஷனை நடக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டேட் தான் வந்து கெமிக்கல் ஈக்வலிபிரியம் அப்படிங்கிறது ஸோ அங்கே என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரியாக்டன் அண்ட் ப்ராடக்டில் பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய அமௌண்ட் கான்சன்ட்ரேஷனில் there will be no change endo or change me irukadu so eppa endo or change me varadu when the rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction appo reactant and product side la irukkudiya concentration adavadhu and amount la endo or change me varadu adha tha nama chemical equilibrium nu solrom next physical equilibrium na enna nu paakalam இப்போது இதுக்கு நம்ம ஒரு க்ளோஸ்டு வெசல் எடுத்து அந்த க்ளோஸ்டு வெசலுக்குள்ளே வாட்டர் வந்து வச்சுருக்கோம் அந்த வாட்டரை நம்ம அப்படி விட்டுட்டோன்னா என்ன ஆகும் அந்த வாட்டர் வந்து எவாப்ரேட் ஆகி வாட்டர் வேப்பராக மாறிடும் இங்கே ஃபஸ்ட்டு வாட்டர் தான் க்ளோஸ்டு வெச்சலில் வச்சுருந்தோம் அந்த வாட்டர் அப்படிங்கிறது லிக்விட் ஸ்டேட்டில் இருக்குது எப்போ அது எவாப்ரேட் ஆகி வாட்டர் வேப்பராக மாறுதோ அப்போ அது வந்து கேஷியஸ் ஸ்டேட்டுக்கு போயிடுது ஸோ கேஷியஸ் ஸ்டேட்டுக்கு வந்து இந்த வாட்டர் வேப்பர்னால் இது க்ளோஸ்டு வெசலுங்கிறதுனால இந்த கண்டெய்னரை விட்டு அதனால எஸ்கேப்லாம் ஆக முடியாது இதுக்குள்ளேயே தான் வந்து அந்த வாட்டர் வேப்பர் வந்து இருக்குது ஸோ இருந்து இருந்து வேப்பர் ப்ரெஷர் அப்படிங்கிறது அந்த கண்டெய்னருக்குள்ளே வந்து பில்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அண்ட் அட் ஒன் டைம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த வாட்டர் வேப்பர் வந்து கண்டன்ஸ் ஆக ஆரம்பித்து திரும்ப லிக்விட் வாட்டராகவே ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ ஃபஸ்ட்டு லிக்விட் வாட்டராக இருந்தது எவாப்ரேட் ஆகி வாட்டர் வேப்பர் கேஸாக மாறிடுச்சு அதுக்கப்புறமா ஒன் டைம்க்கு அப்புறம் அந்த வாட்டர் வேப்பர் கேஸாக இருந்தது கண்டன்ஸ் ஆகி இப்போ லிக்விட் வாட்டராக வந்து மாறியிருக்கு அதாவது அந்த ப்ராசஸ் அப்படியே வந்து ரிவர்ஸ் ஆகிருக்கு இந்த இடத்துல ஸோ எப்போது அந்த கண்டன்சேஷனுடைய ரேட்டும் வேப்பரைசேஷனுடைய ரேட்டும் ஈக்குவலாக வருதோ அப்போ அந்த ப்ராசஸ் வந்து ஈக்குவலி பிரியத்தை அட்டைன் பண்ணிடும் அதாவது இப்போ ஃபஸ்ட்டு லிக்விட் வாட்டராக இருந்தது கேஷியஸ் வாட்டர் வேப்பராக மாறுறதுக்கு ஒரு சில நேரங்கள் எடுத்துக்குச்சு அதே மாதிரி கேஷியஸ் வாட்டர் வேப்பராக இருந்தது லிக்விட் வாட்டர் கண்டன்ஸ் ஆகி வர்றதுக்கு ஒரு சில ரேட் நேரங்கள் எடுத்துக்குச்சு ஆனால் இது ரியாக்ஷன் நடக்க நடக்க நேரம் ஆக ஆக அட் ஒன் டைமில் இந்த ரெண்டுத்தோடைய ரேட்டுமே வந்து ஈக்குவலாக வந்துடும் அப்படி ஈக்குவலாக வரும்போது அந்த ப்ராசஸ் ஈக்குவலி பிரியத்தை அட்டைன் பண்ணிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ எப்போ ஈக்குவலி பிரியத்தை அட்டைன் பண்ணுதோ அப்போது இந்த லிக்விட் ஃபேஸ் அண்ட் கேஷியஸ் ஃபேஸோடைய வால்யூம் அப்படிங்கிறது கான்ஸ்டண்ட்டாக வந்துடும் நம்ம கெமிக்கல் ஈக்குவலி பிரியத்தில் பார்த்துருந்தோம் என்ன பார்த்துருந்தோன்னா எப்போ அந்த ஈக்குவலி பிரியத்தை அட்டைன் பண்ணுதோ அப்போது ரியாக்டன் சைடு அண்ட் ப்ராடக்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய கான்சன்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறது ஈக்குவலாக வந்துடும் அப்படின்ட்டு இது கெமிக்கல் ஈக்குவலி பிரியத்தில் இதே இது ஃபிசிக்கல் ஈக்குவலி பிரியத்தில் எப்போ இந்த ரெண்டுத்தோட ரேட்டும் ஈக்குவலாக வருதோ அப்போது லிக்விட் ஃபேஸ் அண்ட் கேஷியஸ் ஃபேஸ் இது ரெண்டுத்தோடைய வால்யூம் அப்படிங்கிறது ஈக்குவலாக வந்துடுது சின்ஸ் இட் இஸ் அ கெமிக்கல் சேஞ்ச் அப்படிங்கிறதுனால இந்த ஈக்குவலி பிரிய அட்டைண்ட் ஆகிறத நம்ம ஃபிசிக்கல் ஈக்குவலி பிரியம்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஃபிசிக்கல் ஈக்குவலி பிரியம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இட் இஸ் அ ஸ்டேட் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் சேஞ்ச் லிக்விட் டு கேஸ் மாதிரி இருக்குது அதுக்கப்புறம் கேஸ் டு லிக்விட் அப்படின்னு ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட் அப்படிங்கிறது மாறி இருக்குது அட் விச் வால்யூம் ஆஃப் ஆல் ஃபேஸஸ் ரிமைன்ஸ் அன்சேஞ்சு எப்போ அந்த ஈக்குவலி பிரியத்தை அட்டைன் பண்ணுதோ அப்போது அந்த எல்லா ஃபேஸில் இருக்கக்கூடிய வால்யூமும் வந்து அன்சேஞ்சாக கான்ஸ்டண்ட்டாக வந்துடும் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு டூ இன்னும் 
அரைட்டட் சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ்லாம் இருக்குல்ல பெப்சி கொக்கோகோலா ஃபேண்டா மிரண்டா இந்த மாதிரியான சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸில் கார்பன் டை ஆக்சைட் கேஸை வந்து டிசால்வ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க டிசால்வ் பண்ணி அந்த பாட்டிலை வந்து நமக்கு சீல் பண்ணி தான் தருவாங்க இப்போ பாட்டில் வந்து சீல் ஆகிருக்கும் போது பார்த்திங்க அப்படின்னா கார்பன் டை ஆக்சைட் கேஸ் டிசால்வ் ஆனது இட் வில் பி இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் அ கார்பானிக் ஆசிட் அண்ட் ஆல்சோ கேஷியஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடும் வந்து அந்த லிக்விடுக்கு மேலே வந்து இருக்கும் இதெல்லாமே வந்து ஈக்குவலி பிரியத்தில் வந்து இருக்குது வித் ஈச் அதர் ஒன்ஸ் நம்ம அந்த பாட்டிலை ஓப்பன் பண்ண உடனே அந்த கேஷியஸ் ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த கார்பன் டை ஆக்சைட் வந்து இப்போ என்ன ஆயிரும்னா எஸ்கேப் ஆகி வெளியே ஓடிடும் அப்போ அது போனதுக்கு அப்புறமா இந்த சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸில் டிசால்வ் ஆகிருந்துச்சு இல்லையா அந்த கார்பன் டை ஆக்சைட் அது வந்து டிசால்வ் ஆனது இப்போ அன்டிசால்வ் ஆகுது அதாவது அந்த சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸை விட்டு வெளியே வருது எதுக்கு வருது அப்படின்னா இப்போ வெளியே அந்த கேஷியஸ் கார்பன் டை ஆக்சைட் போனதில்ல அப்போ அதோடைய பிளேஸை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்காண்டி இது அன்டிசால்வ் ஆகி வர வருது ஸோ நம்ம எப்போ வந்து நம்ம இந்த மாதிரி சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி ஃப்ளாட்டாக வைக்கிறோமோ ஓப்பனில் வைக்கிறோமோ அப்போது ஃபஸ்ட்டு இந்த கேஷியஸ் கார்பன் டை ஆக்சைட் வெளியே போயிடும் அதுக்கப்புறமா இந்த சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸில் டிசால்வ் ஆகிருக்கக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைட் எல்லாமே வந்து அன்டிசால்வ் ஆகி வந்து அதுவுமே வந்து வெளியே போயிடுது இட் வில் பி கெட் ப்ளோன் அவே இன் ஏர் ஸோ நம்ம ரொம்ப நேரம் ஓப்பனில் வச்சுட்டு குடிச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதில் கேஸே இருக்காது பட் ஆனால் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருந்தது டக்குன்னு ஓப்பன் பண்ணி குடிச்சிங்க அப்படின்னா நமக்கு ஏப்ப வந்துக்கிட்டே இருக்கும் பிகாஸ் இந்த சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸில் வந்து டிசால்டான கார்பன் டை ஆக்சைட் கேஸ் இருக்கிறதுனால நமக்கு அந்த மாதிரி இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஈக்குவலிபிரியத்தோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ கெமிக்கல் ஈக்குவலிபிரியமில் பார்த்திங்கன்னா ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷனுடைய ரேட்டும் பேக்வர்ட் ரியாக்ஷனுடைய ரேட்டும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அண்ட் செகண்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறது அப்சர்வபிள் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆன ப்ரெஷர் கான்சன்ட்ரேஷன் கலர் டென்சிட்டி விஸ்கோசிட்டி எக்ஸெட்ரா இது எல்லாமே ஆஃப் த சிஸ்டம் இட் வில் ரிமைன் அன்சேஞ்சு வித் டைம் ஸோ கொஞ்சம் நேரம் கழித்து பார்க்கும்போது இது எல்லாமே வந்து அன்சேஞ்சாக கான்ஸ்டண்ட்டாக அப்படியே வந்து இருக்கும் அடுத்து தேர்ட் கேரக்டரிஸ்டிக் வந்து இந்த கெமிக்கல் ஈக்குவிலிபிரியம் இஸ் அ டைனாமிக் ஈக்குவிலிபிரியம் அதாவது இதுலேருந்து அது அதுலேருந்து இது அப்படின்னு டைனாமிக்காக மாறிக்கிட்டே தான் இருக்கும் பிகாஸ் போத் த ஃபார்வேர்ட் அண்ட் த பேக்வேர்ட் ரியாக்ஷன் இட் வில் கண்டினியூ டு அக்கர் நடந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் இதுலேருந்து அது அதுலேருந்து இது அப்படின்ட்டு ஈவன் தோ இட் அப்பியர் ஸ்டாட்டிக் எக்ஸ்டர்னல்லி ஏன் எக்ஸ்டர்னலாக வெளியேருந்து பார்க்கும்போது ஸ்டாட்டிக்காக அப்படியே இருக்குது அப்படின்னா ஏன்னா கொஞ்சம் நேரம் கழித்து இந்த ஃபார்வேர்ட் ரியாக்ஷன் அண்ட் பேக்வேர்ட் ரியாக்ஷன் இதோடைய ரியாக்டண்ட் அண்ட் ப்ராடக்டோடைய கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து ஈக்குவலாக வந்ததுக்கு அப்புறமா இந்த ரியாக்ஷன் என்னமோ நடந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது ஃபார்வேர்ட் ரியாக்ஷன் அண்ட் பேக்வேர்ட் ரியாக்ஷன் அப்படிங்கிறது ஆனால் கான்சன்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறது கான்ஸ்டண்ட்டாக ஆகிடுச்சு அதனால் நமக்கு வெளியேருந்து பார்க்கும்போது ஸ்டாட்டிக்காக அப்படியே இருக்கிற மாதிரி தெரியுது ஆனால் அந்த இடத்துல வந்து அந்த ரியாக்ஷன் நடந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது அடுத்து ஃபோர்த் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஃபிசிக்கல் ஈக்குவிலிபிரியமில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஃபேஸோடைய வால்யூமும் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக வந்து வந்துடும் எப்போது ஃபிசிக்கல் ஈக்குவலிபிரியமில் ஓகே அவ்வளோதான் நமக்கு இந்த இந்த வீடியோவில் ஸ்டேட் ஆஃப் ஈக்குவலிபிரியத்தில் ஃபிசிக்கல் ஈக்குவலிபிரியம்னா என்ன கெமிக்கல் ஈக்குவலிபிரியம்னா என்ன அண்ட் ஈக்குவலிபிரியத்துடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பற்றி பார்த்தாச்சு ஐ ஹோப் இன்றைக்கி பார்த்து இந்த டாபிக் உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டூட் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இஃப் யூ ஹவ் எனி டவுட் ரிகார்டிங் திஸ் ப்ளீஸ் டூ கமெண்ட் லெஃப் மீ நோ இந்த கமெண்ட் செக்ஷன் இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ தம்ஸ் அப் ஷேர் அமாங் யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் இந்த வீடியோ நிறைய பேருக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கட்டும் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அயோனிக் ப்ராடக்ட் ஆஃப் வாட்டர் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த யூனிட்டில் நான் போஸ்ட் பண்ணக்கூடிய அதர் வீடியோஸை பார்க்குறதுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதோட லிங்க் எல்லாம் வந்து கொடுத்துருக்கேன் இந்த என்ன கிளாஸ் டென் வந்து போஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு வரேன் இது வரைக்கும் போஸ்ட் பண்ணக்கூடிய நான் கிளாஸ் டென் வீடியோஸ் யூனிட்ஸ் எல்லாம் வந்து என்னுடைய சேனல் பிளே லிஸ்ட்டில் நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் அண்ட் ஆல்சோ டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் அதோடைய லிங்க் வந்து கொடுக்குறேன் அண்ட் கிளாஸ் சிக்ஸ் டு கிளாஸ் நைன் வீடியோஸ் வந்து இது வரைக்கும் நான் போட்டிருக்கேன் அதையுமே நீங்கள் அங்கே போய் பார்த்துக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இதுக்கடுத்து வரக்கூடிய டாபிக் வந்து பார்க்கலாம் சி யூ சூன் அகேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ தேங்க்யூ